姐姐，你这肚子里的孩子可真面大呀！可惜，是个死婴。不，我的孩子他不可能死。姐姐，你知不知道为什么八个月前？你会和野男人风流一夜吗？都是我安排的。你不会的，我们两个从小一起长大的，就是因为我们从小一起长大。你一直是叶家的掌上明珠，手里握着叶家一半的股权。成人礼那天，你还成为了叶氏的继承人。你知道我有多嫉妒你吗？像你这样纯洁的人，我就要一步一步的把你毁了。让你成为人尽可夫的婊子，哼！嗯嗯嗯，你这个女人竟然骗我，让我睡的人竟然不是叶云染。难不成？你也别怪我置你于死地，谁让你睡了安慕城最尊贵的男人？安慕城首富傅北爵近日动用全城势力，搜寻一个女人。据悉，二人曾在咪咕酒店一夜春光。我就是你们要找的那个女人。肚子好痛，我非还要个孩子。宝贝，放心，妈妈一定带你逃出去。这次回来，我要夺回属于我的一切。妈咪，晶晶放心，妈咪没事。都怪我当初没有保护好你，还有你的哥哥。晶<笑>晶，妈妈一定要让你好起来。这次回来，我要夺回属于我的一切。对不起，小妹妹。你这个小妹妹长得挺好看，怎么不懂礼貌？我说了对不起，你应该说没关系。这孩子怎么这么眼熟？有人在抓我，如果你帮我的话，我可以答应你一个条件。嗯、谁在抓你啊？我少爷，不要闹，我要回家。妹妹，你的什么名字？本少爷还想再看见你。我可以跟你们回去，但是三天内我要知道那个妹妹的全部信息。行，回去查。不要夺回属于我的一切。三天内我要知道那个女人的全部信息。是时候让你尝尝身败名裂的滋味。哼，敢让老娘等这么久！这次我绝不饶。了。你是人是鬼啊？怎么了？让你失望了，我的好妹。<笑>那些都是爸让我去做的，你的孩子出生就死了。别装了，我年了，你的好日子已经到头了。就凭你，你知不知道我现在是富？我不管你是谁，都会一样一样的拿回来。喂，乔管家吗？子菱在家吗？啊，好好好，我给他带了他最爱吃的甜品。我要去上幼儿园。高中课程都学完了，还去什么幼儿园？我就是要去。手里拿着什么？给我。嗯。现在这女人，都靠孩子上位了吗？鬼啊！你的好日子已经到头了，晶晶啊
，一会儿妈妈谈完合作，就带你去吃好吃的好不好？乖乖的。你好，我想找一下傅北爵。您有预约吗？我是来找他谈网络防御系统合作的，他应该知道。好，您稍等一下。十个亿，买下苹果公司所有专利。这个声音是妈妈手机里的。松手，你谁啊？晴晴，晴晴，晴晴，快过来！这位先生给您带来了麻烦，我替我女儿向您道歉。这种伎俩真底下。请问您是傅先生吗？ Daddy、晴晴，又是靠孩子上位的女人。你。那年我们错过的傅北君也太帅了吧！我们这张，我好像在哪里见过。的曾经，那时的你我都太年轻，不懂得珍惜感情。小姐，你就是叶云染。几次三番靠近我，你有什么目的啊？我想嫁给我，想都别想。青青，又是靠孩子上位的女人。你说，几次三番靠近我。你有什么目的啊？我想嫁给我，想都别想。没想到堂堂副总，每天心里想的都是这些儿女情长。这次合作，不谈也罢。合作？说来听听。网络防御系统。富士集团前往海外招聘编程人才。哈佛大学的一个教授给我推荐了一位编程天才，原来就是你啊。傅先生过奖，老师太爱宝。你拿什么跟我合作？两年前，我和导师一起合作了网络防火墙项目，获得了哈佛的认可。就现在的科学技术进展，继续推进很有必要。富士作为互联网的高端企业，自然不能缺少这个核心技术。其实这也是双赢，对吗，傅总？那我为什么要跟你一个女人合作？签合同吧，副总爽快。目前这个项目是三家评分利润，加上你算技术入股，分成四份，你占百分之二十五。看来副总很爱惜人才啊。我跟爱惜美女合作愉快，这个味道怎么这么熟悉？好香啊！合作愉快。陈、啊、风也赴北爵，你这个女人还真是不知道检点。看来傅总很爱惜人才啊。我跟爱惜美女。你都看见一个半小时了，这本书有那么好看吗？金晶晶，你看看我，那本书好看吗？小玲玲，我记得你最喜欢这款手表了。你看，我给你买回来了。小晶晶，如果你这么喜欢编程的话，这个电子表最配你了。小玲玲，这是我送给你的礼物，你怎么能随便送给别人呢？好了。啊啊啊、你怎么在这儿？想要勾引傅北爵，还带了一个孩子过来，你这个女人还真是不知道检点。闭嘴！怎么，做了婊子还想立牌坊？<笑>北爵，看看这个女人，她打我。我都听到了，向她道歉。北爵，我没有，是她动手打的我。我给子琳买玩具，被这个不知道哪来的野种给抢了去。我的孩子不是野种。孩子是我最低的底线，如果再有一次，我打烂你的嘴！你，这个女孩竟然是叶云染的孩子。傅先生，我看今天就没有必要谈下去了，先告辞了。给我查一下内文的监控。杀鬼！我心
越遇见你，你是我余生的欢喜。我的孩子不是野种，向他道歉。你，我不吃，我不吃。三十二爷，您正在长身体，需要多吃一些。我要去找小晶晶。正好我有工作要找一个人讨论，一起吧。<笑>我来是有工作要讨论。智能芯片一直都是我们富家的王牌科技，不可能替换。但是如果想要实现我们的网络防御系统，就必须得要更高级的技术。副总，你不要固步自封。你一个女人，根本就不懂生意上的事情。你们不要吵架啦！富士现在使用的智能芯片是安德公司生产的 MCP 1 2这款芯片虽然流畅，但会有少部分指令无法接收。但如果将 A M P 1 R I W E 杠三四处理器芯片，相嵌其中，能大大提升芯片的智能程度。哇塞，小晶晶，你刚才在说什么呀？我怎么一句都听不懂？没想到，一个小女孩懂这么多。你还不如我女儿。对了，我给你带的礼物，现在就去给你拿。我幸运遇见你，你是我余生的欢喜。一个人在想什么？你怎么不拒绝他？一起看太阳升。夏日不如果不是你，你我不会明白。现在开始霸门的不是长，同意的举手。傅佩君，你于叔叔，听说你要出售夜市股份，我可以高价收购。五年前，夜宵店确实出现在了米谷酒店。华总，知道了。看来那晚，那我一定要守护他。好，有多少我都能收。傅先生还会闲逛。我从不干没有意义的事情，我是来告诉你，你现在的行为是在玩火。高价收购一市股份，毫无意义。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我也从不干没有意义的事情。如果伤害到副总想要保护的人，我很抱歉。今天我们来商讨一下下一季度公司的战略。我看今天的议题要变一变了。云然，你怎么来了？这本来就是我应该来的地方。这是董事会，不是你胡闹的地方。我现在是叶氏最大的股东，我今天来就是为了让你和叶雪莹离开董事会。现在开始罢免董事长，同意的举手。看来今天是你们在叶氏的最后一天了。你们这些吃里扒外的东西，我爸这些年是怎么对你们的？不对。于董事没有举手，别叫。于叔，你，顾云染，想要扳倒我们，没那么容易。赶紧给我滚出去！帮我丢掉一个人。叶云染，想要扳倒我们，没那么容易。怎么会这样？如果算上傅家这票呢？北爵，你不是从来不参与叶氏的行程吗？作为叶氏董事，我同意罢免叶振山董事长的职位。现在，请你们离开董事会。你走，爸，爸爸，我们不能就这么放过叶云染。别吵。果然公司账目有问题，怪不得，叶氏近两年来的生意为负数。我妈一手建立的公司就这样被糟蹋了。立功是的第一黑客果然厉害，举报，让他逃了。你要去哪儿？司长账户被动过，我现在必须马上走。就是叶振山，有人举报你在职期间偷税漏税，告我们本局的行政。叶
也能染那个贱人搞的鬼。来，帮我做掉一个人。喂，帮我做掉一个人。多谢你在董事会上帮我解围。早点休息。嗯。五年了，终于夺回了夜市集团。哎呀，我怎么连阳台门都没关啊？要锁定、啊！你是谁？要你命！别打！谁派你来的？先请把门关好，千万不要出来！叶雪莹，昨晚的杀手是你派来的吧？没有，我都不知道姐姐家在哪。我说是谁家了吗？滚！等一下，我们来探秘交易怎么样？北爵，我现在没了工作，也没了家人，<笑>我现在能依靠的就只有你了。昨晚的杀手是你派来的吧？没有。我都不知道姐姐家在哪儿。我说是谁家了吗？滚！别逼我打女人。啊！竟然住进了北菊家里，你还让谁？给我等着！静静来，吃早餐。看着你的侧脸，这种感觉是。是他喜欢吗？谢谢傅先生关心，我是他好。天哪！我不是在做梦吧？今天怎么看着阿姨剪刀？小玲玲又见面了，快吃吧。谢谢阿姨。哇，看着从来没吃过这么香的味道。是你的，小心你滚。什么？我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的好香啊！好香啊！少爷快走，狗仔来了。爹地，我要抱抱。来。爹地，我也要抱抱。不，你不需要。嗯。爹地，你喜不喜欢妈妈呀？我对叶小姐好像越来越……小晶晶，嘘，今晚的事谁都不要说出去，尤其是你，我们俩说话。嗯、看来小晶晶是真的喜欢傅白雪。牛人阿姨，你想试试爹地的床有多软吗？嘘，别把你爹地吵醒了。嗯嗯，丹姐的床特别软。嘘，跟妈咪回去睡觉。原来她一直都在床睡，是也太尴尬了吧？小晶晶，你怎么了？叶小姐不好了。工厂爆炸。据悉，叶氏集团工厂今晨五点钟左右发生爆炸，死伤三十八人，还有十人不知去向。这是民国时期十年来最大的爆炸事故，叶氏的股价已经跌停了。那傅先生有什么好的解决办法？申请破产，宣布叶氏集团就地解散。不行，现在叶氏户头根本没有资金，那些死伤的工人赔偿怎么办？
都这种时候了，你能不能先想想你自己？你做人不能太自私了。女人果然不是做生意的料。如果父亲的事你处处为自己着想，那就别插手，免得惹人生气。先前府工人，从我的个人账户出。另外，最近几天先跟着一小姐，以免她出现意外。没想到这大爆炸的新闻，竟然是你叶家二小姐做出来的。那又怎样？我得不到的，谁也别想得到。我说的合作，你考虑的怎么样啊？合作可以，这爆炸。这样够不够啊？喂，是叶小姐，我愿用一亿美元为叶氏渡过难关。真的吗？您真的愿意投资叶氏？青云，青云，你好，我是叶小姐，好久不见了，还记得我吗？徐嘉诚。不好意思啊，没关系。我帮你。五年前，一五九六，三十八组，三二八八组，想起来吗？他是五年前的那个人。好热，好热，雪莹，我的房间在哪里？叶小姐，想起来了吗？我有点不太舒服，你改天再谈。救不救叶氏，我现在就决定。但是叶小姐，徐先生，这是？干了，钱了，我立刻打到叶氏集团的账户。说到做到。三二一，你竟然给我下药！五年了，我想了你整整五年，怎么可能这么轻松？放，放开我！臭女人，敢逼我！叶云染，让我好好宠爱你吧！救命！救命！救命！救命！你今天怎么这么耳熟？啊！你越反抗，我就越兴奋。心想，苏北全能突然出现，送给我。苏北全，岳阿姨，是我傅子玲，叫我追，一定不能放过。都半个小时了，大弟怎么还不回来？你别晃了，急也没用。叶小姐，你怎么样？热？怎么这么热？好热。该不会？静静、子玲，你们俩先出去等我。
，如果连这点诱惑都经不住，还有什么资格说安逸小姐？你别过来！你别过来！你别碰我！叶小姐，是我。我是关子东，我是关子东，要让我知道是谁，我剁了他！你别问了。今天不快乐，小绿人。什么？你跟父子离一起去的？啊？不是。他才五岁。他五岁他才五岁你怎么能带他去那种地方？傅先生，你误会了我。不管怎么样，还请叶小姐以后不要把自己处于这么危险的境地。还有，更不要把孩子处于这么危险的境地。我。成年人。做事讲究后果。傅北爵，王傅北，叶然，狸猫换太子。只要到时候 DNA 检测一出，那当年睡叶微软的人，就只能是。那孩子属狗的，我可是你的亲爹呀、啊！才不是，我大姐是傅北爵。什么？亲情丢了？对不起，都是我们要看好情景，妹妹。如果是人贩子，小玲玲也会被一起抓走。所以，只有一种可能，他们就是冲着情景来的。情景发来了位置，走。第一，我不认识你；第二，你现在这种行为是拐带，是犯法的，会判刑的。哎呦，小小年纪还懂法律啊！你敢碰我女儿，我看你是不想活了。这是我的女儿，放心，我老大。用一个孩子要挟一个女人，无耻！如果显示，这显示，我傅北爵管定了。你们给我等着，孩子我要定了。根据 DNA 显示，景景确实是徐嘉诚的孩子。五年前果然是他。可怜了小青青，看着我遭罪。叶氏的情况，法院不一定会将孩子的抚养权判给你，而对方又是名门之后，法官在裁定时会衡量父母双方的经济基础和社会地位。如果是这样，那小青青岂不是要判给这个人渣？不行，我一定要守住我的孩子。放心。我在。现在这种情况，我该怎么办？一、放弃抚养权；二、经济条件和社会地位均超过对方，说白了就是找一个更有钱的男人嫁了。还有第三种选择吗？选什么第三种啊？您身边不就有一个现成的有钱男人吗？嗯嗯、呃，我再想想。要说什么？认识女孩二十年，还第一次见你为女人的事情这么伤心，兄弟，我这次一定帮你留住她。吃东西还堵不上你嘴。如果这样可以留住景景的话，傅北辰，你愿意娶我吗？妈咪，他们都说我没有爸爸。晴晴把同学打出院了，你们做家长的是想私聊还是公聊？晴晴她为什么会打人？你们家孩子什么样，你不知道吗？我家孩子怎么了？晴晴她从来不打人的。内向、孤僻，这哪样说都不是她。妈咪，他们都说我没有爸爸。你不就是没有爸爸吗？这是事实。你太过分了。倒在葬礼的时候。傅先生今天怎么有空来？快请坐。爹地，他们都说我没有爸爸。
睁开你的高眼，好好看看。我是叶家里的丈夫，紧紧的抱了。就这样爱着你，每一秒都珍惜，希望你也笃定，住进彼此生命。曾经走过的一点一滴，哪有人把结婚证放在身上的？我呀，不好了，傅先生，现在晚上全程临床，叶小姐被通缉报道。没关系，本来就是要昭告天下嘛。但是叶小姐五年前的黑料也被扒了出来。富氏集团少奶奶竟是身败名裂的浪荡交际花，宣告死亡的叶家大小姐究竟如何成为傅美珏的枕边人？就是新闻里和北爵结婚的女人，奶奶，您怎么回来了？小玲玲，乖。原来是伯母，北爵他去上海出差了，过几天就回来。你就是新闻里和北爵结婚的女人，母亲，你有所不知，姐姐好苦的，她五年前未婚先孕，现在终于带着女儿嫁进了傅家。我警告你，别再这么说话。坏女人，谁让你这么做紧紧的？小玲玲，我才是十月怀胎生下你的人啊！放肆，怎么能这么说你妈妈？都怪我，从小没能陪在玲玲身边，她怪我也是应当的。可是姐姐，你已经有了一个女儿了，你能不能让我来看看玲玲？算是我求你了。哎。傅家向来以生子为大，雪莹，你才是我们傅家的女主人，送客。这次算我赢了，赶紧带着你的这个野种，不准走家。妈咪，我们还能跟爹地一起住吗？晴晴放心，不会没事的。妈咪，你睡了吗？昨天过去了，我感觉不能再一起，你们都有受到惩罚。妈咪，快来救我！小玲玲。<笑>你这次是主动送上门吗？妈咪，你快开门！妈咪，父子林来了。子林，你别怪我狠心，谁让你是叶雪莹的孩子？妈咪，妈咪，你快开门呀！妈咪，外面很冷。来，晴晴。晴晴，我们悄悄的，他一会儿就走了。嗯。来，我们看电视啊。妈咪，你快开门呀！小晶晶，妈咪怎么不理我了？我好害怕。我从来没遇到过这么喜欢的女人。从小，叶雪莹那个女人就掐我，还骂我是野种，但是我都不伤心。可是于冉阿姨不理我，让我真的好难过。小玲玲，醒一醒喽！你最爱吃的面条来喽！妈咪，这不是梦吧？这一定是梦！你快掐醒我！小傻瓜，这不是梦，吃面条吧。对了，妈咪，你为什么不理我？是妈咪的错，妈咪不应该这样对你。啊。妈咪向小玲玲道歉。那道歉是有诚意的，你可以答应我一个条件吗？我能做到的，我一定答应你。和我爹地一起再生个妹妹。妈咪，我们好惨啊！今天可以让我们在这儿住一宿吗？狮子玲，非要来找你，我就是妈咪，你说谎了，明明是你也想骂你的
。妈咪，我们今晚可以住在这儿吗？玲玲，现在已经太晚了，我们住在一起不太方便。明天我们一起吃饭好不好？阿姐，静姐，想我了吗？哎，静静，下来吧，他们要回家了。没事，静静，那今晚爹地就留下来陪你，一起睡，好不好？好。哎，妈咪，回来救我！小玲玲，不，被这小家伙给算计了。你别误会，是小玲玲叫我过来的。天哪，她竟然刚洗完澡！误会什么？我什么不到他，总是想躲这个画面，我一定要找机会验证一下。要是他和小晶晶是父女，那五年前就是。你这头发没给我帮你看一下。叶小姐，你好香啊！你这算是主动做上门吧？那个，我先走了。回来。哎、啊，我也不知道。你能做到的。我还有个女儿，就抛弃儿子，我走了。好，我一定尽我所能。等我查出来，一定及时告知你们。怎么了？网络瘫痪的问题还没解决，有关部门想让我帮忙调查一下。晶晶，这是你吗？不，不是我。我不喜欢撒谎的孩子。晶晶，你知道你这么做造成多大的损失吗？你这孩子怎么这么不懂事啊？来，晶晶，告诉妈咪，因为什么呀？因为之前网络上都是妈咪的负面新闻，我看到网上很多人都在骂妈咪，我不想让妈咪挨骂。晴晴，就算是为了妈咪好，以后也不能这么干了，知道吗？叶女士，结果出来了，您送来的检测样本。两个人确实是父女，他竟然五年前，原来真的是傅北君。叶雪莹，你给我交代清楚，五年前到底是怎么回事？你果然还是知道了，都怪你这个贱人，命太好。你放心，今天我就把叶云染。送到你的床上。好，那我就等你的好消息。叶云染，今晚我就让你彻底成为……万万没有想到，你这个贱人，竟然爬上了傅北爵的床！呀，你竟然打我！叶云染，我杀掉你了！果然还是养不熟、啊。叶雪莹，你疯了！你对自己的孩子都能下这样的狠手，原来你还不知道啊！他是你的孩子，在仓库那天你生的孩子，他没有死。你说什么？子流是我的孩子。嗯、什么？仅仅竟然是我的孩子？嗯嗯嗯，叶雪莹那个女人疯了，她绑住了子灵。原来你们是一伙的，叶雪莹，你有什么火冲我撒？你放开孩子好不好？还真是母子情深啊！我告诉你们，你们都得死。雪莹，你放开子灵，别冲动。叶雪莹。<笑>他们涉嫌绑架，马上报警带走。傅北爵，你会后悔的，你们一家人都不得好死。子,子玲是你生的，你啊，自然应该嫁给你傅家奶。北爵，婚礼你抓紧筹备一下，你们就赶紧搬过来住吧。太好了，妈咪终于要回家了。
我和妈咪说呀，让生活更有趣。对，让生活更有趣。